Olha, para muitas pessoas, a rotina dos estudos não acaba quando sai da escola. Então, preste atenção, porque agora está no ar o Terça do Emprego. Vamos lá, então, com a nossa Terça do Emprego? É isso, como o Fernando estava falando para vocês, muitas pessoas né, continuam com a rotina de estudos depois que saem da escola. Estou falando dos concurseiros. São diversos os motivos que levam a prestar um concurso público. E aí você que tem interesse, você sabe por onde começar a se preparar? Então presta atenção nessa matéria. Pode rodar. A sala lotada passa a impressão errada. Para muita gente, isso é um trabalho. O Luiz, por exemplo, tem uma rotina diária de seis horas estudando para concurso. Acordo, vou para a academia, é, programo quando volto à academia, revisar a aula que eu tive à noite almoço e depois volto e faço exercício de três ou quatro disciplinas durante o dia. Se der, faço uma redação e à noite venho para aula. Realmente é um trabalho agora para focar, para melhorar a vida financeira da minha família e a minha. Né? A Gabriela tem ilhas e a profissão de fotógrafa. Digo que é de manhã aula, das duas às seis, estudo. À noite, às vezes, aula também. Então, a gente tem que levar como se fosse realmente um trabalho, né? Para poder criar uma rotina e alcançar o resto do final de semana, né? Acabo é, conseguindo, não estudo de, de fotografia nesse, nesse período. A busca por anos. Nesse, no centro de Florianópolis, por exemplo, são mais de 600 alunos mais uma presencial e 2 mil de forma online. Um número que acompanha o crescimento dos concursos, com previsão de abertura de 27 até o fim do ano e mais de 27.500 vagas dispostas. Sempre é um bom momento para estudar concurso, né? Concurso a gente não tem exatamente uma data que vai abrir, que a gente sabe que vai acontecer. Então pode abrir a qualquer momento. Nós estamos com a PM Santa Catarina bem forte, tanto para oficial quanto para soldado, né? Então nós temos que... Aliás, que é um concurso que não tem desde 2009. É muito tempo sem concurso. No último de 19 pessoas que foram chamadas. E tinham 800 servidores na época. Hoje nós estamos com apenas 29 vagas imediatas, porém nós temos 260 servidores e sendo que 150 vão se aposentar. Além disso, nós temos, como eu falei, a PM Santa Catarina, tanto para oficial quanto soldado e outros concursos que estão para ver. Então tem que sempre estar tá de olho, sempre estar aberto. E para quem não tem condições de custear um curso nesse momento, atenção para as dicas. Um cronograma distribuindo os estudos na sua rotina é muito importante. Com ele, você desenvolve o hábito do estudo diário de forma organizada e contemplando todo o conteúdo. Estude por provas de concursos já passados. Assim, você simula o nível de dificuldade exigido e aprende como funciona a avaliação da banca examinadora. A nota da redação pode fazer a diferença na hora de ser ou não aprovado. Estude temas já cobrados em outros anos e aprimore as suas técnicas de escrita. Nem sempre o site dos órgãos apresentam quais concursos estão abertos. Mas na internet existem portais que reúnem todas as provas já disponíveis e as que têm previsão de abertura. E quais os conteúdos cobrados em cada uma. Tá dado o recado para vocês, né? Para estudar tem que priorizar.